постепенно из индивидуального уровня переходит до уровня вот этого персонального уровня, да, когда они начинают заботиться еще о ком-то, кроме себя. So in that stage, for them, life means how what how they they live together and what they can do for each other. All their mind is occupied with all these things. Для них их жизнь сосредоточена на том, что они могут сделать друг для друга. То есть их мир и они в нем вот взаимодействуют. And then afterwards, after one or two years, when they get a child. А через какое-то время, через несколько лет, когда у них появляется ребенок, then automatically both of them they start thinking about the child, how how to provide, how to protect the child and bring up the child. Ну и автоматически, когда вот у них появляется ребенок, они начинают уже думать не не так друг о друге, а как вот о том, как вырастить ребенка, как что-то ему дать. So there is a gradual development. То есть таким образом человек природным образом прогрессирует, развивается. And uh, again after this, maybe in some births after gradually, then the same being can develop more and then feel that not only our family and our children but many of all other beings also are like our own, our own family and our responsibility is for, a, for more. So that, that is how it can develop. Тогда эти же люди, да, возьмем этот же пример, через какое-то количество рождений они постепенно понимают, что кроме их семьи и окружения есть вокруг еще люди, которые могут нуждаться в их поддержке, о заботе. И таким образом человек выходит на еще более прогрессивный уровень развития сознания. So there is development from personality to group consciousness. И это является переходом с этого вот персонального уровня развития на уровень группового сознания. So this development, nature will bring this development for every individual, but it is in a course of some hundreds or thousands of births gradually. Каждый и таким образом каждая личность, каждый человек, он проходит эти ступени развития, но природа так устраивает, что в принципе это может растягиваться на сотни и тысячи жизней. Because the, in every birth, the the person, the individual, the the being makes a trial and error to find out what is what is to be attained, what is to be gained like this. So it takes pretty long time. И так как почти в каждом рождении человек думает, вот мыслит категориями, что я могу получить взамен, и таким образом этот прогресс растягивается на долгие-долгие жизни. So, when you get into the yoga practice and yogic life, then you will realize that this development need not have so much of time. You can get into this development pretty in a very short time. In the same life, you can get also. И когда человек постигает науку йоги, когда он попадает на этот путь, он понимает, что ему не надо тратить сотни жизней для того, чтобы прогрессировать. Он может сделать это с помощью йоги за одну жизнь. That is the advantage what we can have from entering into. The yogic way of life by through yoga practice. Это самая большая польза от того, что мы становимся на путь йоги. So therefore, practice of yoga is not just only uh, some sort of only procedure for one hour or two hours of our daily life, but it is an attitude throughout the whole day, throughout our life. Таким образом, как уже вот вначале было сказано, э, йога — это не то, что мы можем делать час или два в день на протяжении какого-то времени. Это, это абсолютно ну, новый и качественный другой подход к жизни, к осознанию. What is the, what is the change that you can find in your life before you entered into yoga and after you started to practice yoga? А какое, какое главное изменение, что меняется в жизни человека после того, как он становится на путь йоги? So, 
<laughs> when you take a when you have the example of a piece of iron например вот берём вот такой пример как вот кусочек железа when you you made this piece of iron into a magnet и когда из железа мы делаем магнит so what is the change before magnetization before getting magnetized so this is a, also a piece of iron and this is also a piece of iron after magnetizing but what is the change no как вроде и то кусочек железа и то но какая вот разница между ними so there is a rearrangement of the lines of forces in energy and that made a piece of iron into a magnet but physical features are the same физические качества этих двух э, предметов одинаковые, но разница в том, э, что внутри, э, э, ну, так скажем, вот эти частички, они совершенно по-другому э, э, имеют другое строение и энергия в этом предмете течет по-другому в железе и в магните, ну, в кусочке железа. So that is how you find a change when you more and more getting into yogic way of living that is the change it is not some something what you can show outside it is a change from inside и когда мы становимся на путь йоги это это не то что мы можем вот взять и продемонстрировать показать внешне это то что происходит внутри he did not uh, announce that I, i have become a yogi there is no need for that <laughs> И человек, практикующий йогу, ну, он не скажет, вот я стал йогом настоящим, посмотрите. When you have become, when you got into yoga, uh, yoga, when you became a yogi, that is for yourself to improve, not to show for others. Когда человек становится на этот путь, он делает это для себя, а не для кого-то, поэтому он не будет это выносить, показывать. And another example is when you know, for example when you started to learn to drive the car a другой пример когда например мы начинаем учиться водить машину so on the first day when you entered the school of driving and then you are made to sit before the uh, this wheel driving and then you are you are given some instruction by the instructor and then for you it will be very terrific it is awful that how can you make all these things together mm -hmm. eh? when you look at the gear you cannot look at the driving wheel steering if you look at the steering you cannot look at the brake <laughs> and while doing this so you cannot look at the road out <laughs> so it appearance it is impossible how how i can do all these things когда человек впервые садится за руль или то чтобы научиться ехать он попадает в просто в ужасную ситуацию потому что он не может одновременно контролировать всё он смотрит на передачу он не может смотреть на руль смотрит на руль не может смотреть на на дорогу то есть он старается понять как всё это возможно сделать одновременно so in this stage to drive the car even for a short distance it is a very difficult thing и на таком вот этапе вот обучение да для него проехать пару метров это уже прям очень сложно so after one hour of practicing driving then he comes back and says i am very tired because i have practiced driving где-то через час такой вот практики он говорит боже я так устал вести машину and uh, suppose while he is while he is practicing driving suppose you are sitting beside that person and started to speak something else a question about you know uh, you know something you have you studied about yoga and he says don't disturb me i am driving the car why you are disturbing me если в этот момент кто-то сидит рядом и что-то начинает ему подключённое говорить, что-то ты там там слышал, знаешь, или ты там что-то знаешь про йогу, да не трогай ты меня, я машину веду. I have to concentrate on the road and the traffic, don't disturb me. Да, мне нужно вот на дорогу смотреть, не трогай меня. And when you travel with such fellow, when he is driving, you also feel awful. 
А и когда ты сидишь рядом с человеком таким, который ведет машину, человек, ну, сосед тоже чувствует себя очень странно. Yeah. He is, he is very much by driving. Потому что водитель себя очень сильно зажимает вот, для того, чтобы вести машину, <coughs> так напрягает. So, after six months, uh, or one year when you came back to see this friend, и через полгода, год, когда ты снова приходишь к этому другу его повидать, then once again the friend asks, come on into my car, I can take you, I can drive you in my car. Then you will be reminded of the experience which you had. <laughs> Тогда, когда через это время вы опять встречаетесь, и друг говорит, ну что, давайте куда-то завезу, там, подвезу, покатаю. Он говорит, не, ну, то есть, точнее, он ничего не говорит. Он вспоминает первый опыт их общения и вот эти вот эмоции, которые он испытывал. But now you can find that it is a different experience. He is not particularly living at the road, he is not particularly living at anything else. But the car <coughs> is going on very well. And he can speak to you, he can discuss with you, uh, he can look at you also, but no problem at all now. Да, но по факту через через год, да, через полгода ситуация совершенно уже изменилась, потому что он и он не должен смотреть только на дорогу или только на передачи или только на руль. Он все это делает одновременно и даже может при этом разговаривать. So whenever he has to reduce the speed, whenever he has to increase, everything is automatic. He need not. Especially, look at this. То есть любая процедура, любой процесс там увеличить скорость, уменьшить что-то, что-то сделать с машиной, он доставляет ему таких хлопот и все происходит автоматически. So what is the chain that has occurred in him? What is the chain that has happened is in the beginning he was driving the car and now he is not driving. Car is being driven by him. Так что же изменилось? Какая произошла перемена в этом человеке? Что изначально он вел машину. А через год машина, так скажем, управляется ним. То есть это действие уходит в, ну, как бы в пассивное состояние, не, не настолько для него значимое в данную секунду. So a similar change also you can find in yourself, in your life, before you entered into the yogic path and after you have gone through it and your practice of yoga. This similar change you will find you will experience in your life. И вот этот пример он схож с тем, что, например, происходит с человеком, который становится на путь йоги. So before you entered the yogic path, you are doing the work, always any work. You are yourself doing the work, and after you entered the path of yoga, you realize that the work is being done through you. До того как человек становится на путь йоги, он сам считает и думает, что он выполняет любую работу, что он делает сам. Но когда он начинает практиковать йогу, то эта работа, она протекает через него. Он является проводником этой работы. So that means you are stabilized in the ease of living. Это значит, что такой человек, он стабилизируется, он э, гармонизируется, стабилизирует, uh, mm -hmm. то есть его жизнь приобретает определенный уровень, is... уровень стабильности и э, простоты, расслабленности существования. So any amount of work you can do, but there is no, uh, you, you don't feel the stress because the work is getting done through you, and you are stable. Mm -hmm. И как, какое бы ни было э, задание, сколько бы работы у него ни было, человек остается стабильным и спокойным, потому что эта работа просто плавно протекает через него, а не он напряженно контролирует каждый, каждый процесс. So this is, this you can experience very well when you enter into the yoga practice. То есть это, это хороший опыт и это то, что люди испытывают, когда они начинают изучать йогу. So what we have to when we start studying yoga, that means, you, you see, nowadays many people, they say that I am practicing <coughs> yoga for one hour every day. И вот, например, сейчас очень распространенное такое вот явление, что люди говорят, да, я практикую йогу час в день. One hour or two hours a day, I am practicing yoga very much. Да, там час или два, я прям напряженно так все делаю, практикую. By this they mean only that 
they are doing some physical exercises or postures for some time for one hour or two hours and then what about the rest of the time in the day that is not что они практикуют они делают определенные физические усилия да на протяжении часа или двух но на самом деле они заканчивают и они дальше идут в жизни что что происходит там so the practice of all these like the yoga asanas or pranayama all these things <coughs> they are the procedures for us to lead into the yoga experience that itself is not yoga mm -hmm. that is physically it is required but it should lead us into the yoga experience no for fact sama pranayama and physical upражнения asanas they они не являются йогой как таковой. Это то, это те инструменты, которые ведут нас к состоянию йоги, но они являются йогой сами по себе, хотя они нужны. These procedures, like making these asanas and the pranayama and this, these procedures will make you physically fit to get into the practice of your into the practice of yoga in the higher sense so for for it is required that you have to use all these things for physical fitness your body is an instrument it is to be in a fit condition a sick person when the body is not physically fit when a person is very sick he cannot make uh, only he can make some some something but really he cannot make this practice so perfectly so if body is to be paid sick made fit and these are these procedures for that only but that itself is not yoga which is actually the, how it is understood by people now no i what that как бы расширенное такое объяснение что не является не является физическое упражнение йога по-настоящему. Это очень важно. Тело должно быть здоровым, потому что в больном теле человеку очень сложно прогрессировать э, в, как бы в дальнейшем, в каком-то таком духовном плане. Вот. Но в то же время э, надо помнить, что это является только подготовкой и путем, который ведет нас к настоящей йоге, к практике. So when you get into the yoga state, when you, when you start living in yoga, then it is possible that you can expel your enemies who are inside because the enemies are not outside enemies are always inside so you first you have to get rid of these enemies from inside and that is possible by yoga и когда мы начинаем практиковать йогу мы становимся способными так скажем освободиться от внутренних врагов потому что они не внешние они они не находятся где-то внешне это наши внутренние демоны, так скажем. И йога помогает в этом. Йога направляет нас по этому пути. Because when we enter the yoga path, then we will realize that in our daily life, through our transactions with other people, what we feel like friends, enemies, and those who are uh, good, very bad, like the, all these things, we will realize that all this is from our observation and within ourselves within our mind persons are outside but enemies are inside когда мы становимся на путь йоги мы начинаем наблюдать смотреть за людьми за нашим окружением и смотрим вот это наш друг вот это наш враг но по факту всё находится внутри и только наш наш ум создаёт вот эти ярлыки говорит, что вот это вот это друг, а вот это вот это да, это нехороший человек. So there will be a change of your observation, a change of your vision. И таким образом йога она меняет вот этот угол зрения наш, наблюдение за другими. When this change gradually happens, then you will be relieved from so many sorts of bondage, and then you'll more and more feel very light и в ходе практики йоги мы постепенно освобождаемся от очень многих ограничений и привязок которые нас обуславливают otherwise our life daily life will be we feel very heavy we we live 
but we feel very heavy life in us we feel ah, so much the uh, heavy and depressed and so difficult why all this is this is because of this pressure почему в ежедневной жизни часто человек может себя чувствовать тяжелым ему тяжело он как будто бы отягощен чем-то да и йога помогает с этим справиться освободиться от этих ощущений i just to give an example <coughs> there are so many examples which is we require to know more clearly one example is suppose for example after the lecture one of our friends stands up and says all this time what you are telling has no meaning huh? it is all nonsense and what you are speaking is foolish so suppose uh, that person says and then if i am not in yogic living how will be my reaction he only said once and then this person but from that meaning in my mind it starts uh, he he called me a foolish fellow he called me that what i said was all nonsense how why he should call me like that why he should say such words to me so it starts in my mind <coughs> есть очень много примеров вот подходящих под это под эту ситуацию но например <coughs> Если какой-то кто-нибудь да, встанет после лекции и скажет, что вот какие-то глупости, все от глупости, ничего мне не понравилось. Вот. И <coughs> этот человек, он скажет это один раз. Но вот эти мысли, да, которые будут появляться в голове, они будут повторяться снова и снова. Он назвал меня так, да, он сказал, что это неправильно. То есть эти мысли, они будут множиться постепенно. So all this, all this time I was explaining about yoga. And then, after this, when somebody spoke like that, and such reaction started in my mind, that means I am not in yogic state at all. That is why, what happened? I when I go home, the whole day I was thinking why he should speak like that about me. And then, when there is food before me, also I cannot relish. Eh? My mind is not. Uh, able to enjoy the food even though i may take some food but I'm thinking why he said to me like that and then sleep every suppose before that i could sleep normally and this day even night i could not get sleep the whole night keeping awakened so he only said once but in my mind the image of that person was always telling again and again you are foolish you are foolish like that mm -hmm. the whole night so i could not sleep <laughs> Если, э, например, он так говорит, что в этот момент находился не в едическом состоянии ума, то э, постоянно, снова и снова, придя домой, э, принимая еду, он будет вспоминать и вспоминать вот это единожды сказанное слово э, э, каким-то человеком. И он будет просто постоянно находиться в этом состоянии, не имея покоя, не, не имея возможности выспаться, потому что вот, э, состояние ума не позволяет это отбросить. So the whole night I am looking that person only. The image of that person is very much more and more stronger in my mind. И вот всю ночь ему в общем у него перед глазами стоит картина этого человека, его лицо, и она становится все более интенсивной и занимает все больше и больше его пространства в голове, в сознании. And then the blood was rushing into my head. И начинает подниматься давление, кровь при приливать к лицу. And the heart beat is increasing. Да, и сердце начинает биться быстрее. So when I go to the doctor, then. И когда он пришел бы к доктору. He measures my blood pressure. He says, "Ah, your pressure is very high." А доктор померил бы давление, говорит, боже, какое у вас высокое давление. And he he makes a, a, an examination of the heart. Says, "Your heart, you have so much very hard beating, and it's very fast." Да, он, по например, бы осмотрел бы его, ну, послушал бы сердце, сказал, у вас так бьется быстро сердце. So I am made to be in the hospital for a few days. No, what it brought to me was that, for example, I could be in the hospital for a few days. And with so much medication, with so much difficulty, came to normal. 
с большим количеством лекарств и медицинской помощи он мог бы восстановиться, прийти в норму. And it costed about 10,000 or 20,000 rubles. А это постоило бы, в общем, масса денег, там, 10-20 тысяч рублей. So all this is because who is the responsible? And I, then I, I think that that person is not responsible. That person is not responsible. He only said once. He went home. He had food. He has sleep. He was normal. It is only myself. Если возникнет вопрос, кто же ответственен за эту ситуацию, то первым делом человек скажет: ну вот тот человек, который сказал. Но по факту он себе рассказал, да пошел домой себе спит и есть, то все у него хорошо. He only said. You are foolish, and now I have proved that I am really a fool. Он один раз только сказал, что вот, ну вот, глупый, вот он сказал. И после такого состояния длительного лечения и вот этого вот всего, человек сам доказал, что он глупый. So what? How should I behave in the situation? If I am really in yoga, when somebody is behaving or somebody told like this, when, then what? What I have to do? Yes, if there is something wrong, I have to rectify. I will rectify. If really there is nothing wrong, it is his impression. Let him be. So, I must be normal, calm, and do what I have to do. Так как же как же надо было бы себя вести, да, человеку в состоянии такого егического спокойствия, да? Если действительно есть какая-то проблема, да, какое-то верное замечание, то это надо исправить. Если же, если же эти слова это просто личное какое-то впечатление человека, то ты просто не обращаешь внимания и делаешь что -то, то, что ты делаешь. Otherwise, what happens after few days when I see that person in my mind because it is recorded here, so now he is here, he is my enemy. So his, your enemy is in your in yourself. He is not an enemy. Что же произошло бы, если, например, этот человек, этого человека увидели бы через несколько дней? И вот уже мы знали бы, что это враг, он внешний враг, вот. а на самом деле враг был бы внутри, да, который не позволил бы просто от, от, отсоединиться вовремя от этого. So this is how, you know, this is how you find a good transformation when you enter into yogic life. Это то, как э, гармонично происходит э, перемена и вот этот вот хороший позитивный сдвиг после того, как мы начинаем практиковать йогу. So the internal harmony, which is very much important for us. Внутренняя гармония, которая очень важна для нас. When you are able to be able to be in harmonious state, in tranquil state, then other persons, even though they are not tranquil, but when they come to you, they can also feel this, this tranquility. Если мы находимся в гармоничном, спокойном состоянии, то даже те люди, которые э, разбалансированы рядом с нами, они тоже будут успокаиваться и гармонизироваться. So that is the change which you will gradually experience in your life, and then your life will be very purposeful, meaningful, and with real happiness. Это та основная переменная, да, то, что меняется, когда мы начинаем практиковать йогу, и тогда жизнь приобретает настоящий смысл и настоящую ценность. So now we have to, we will enter into <coughs> the the procedures what are given in these signs, how to enter into this and how to practice this. We will get into this, we will get into this study in tomorrow's class. Now today is this break. Завтра мы начнем изучать то, как нам войти в это состояние йоги, как начать практиковать, что практиковать. А на сегодня у нас сейчас перерыв. Чай. 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 Чай.